。大家好，这里是 Jeffrey Tech。最近这段时间，有关于 iPhone 16系列外观变化的消息传得相当热闹。先是基础版 iPhone 标准版的后摄像头可能会重新回归类似 iPhone X 的垂直排列双摄设计。现在 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 的后摄像头模组似乎也要迎来大改了。据推特爆料达人 Margin 不分享的最新消息称，今年的 iPhone 16 Pro 系列摄像头似乎将采用全新的摄像头模块，这应该与苹果目前正在测试的设计非常相似。在这条爆料推文下方，还有网友分享了 iPhone 16 Pro 系列的三角形相机模组渲染图，看着还挺像那么回事。不过要说这设计，还真有点一言难尽啊！一眼看过去，那是相当惊艳了，辨识度老高了，仔细一看还有点眼熟。这不是指尖陀螺吗？不过 Margin 部也表示，信息源说这个相机模组央视主要是用来表示安全区及不应该被遮挡的区域，这意味着它可能不代表相机模块的外观实际变化。目前还无法确定 iPhone 16 Pro 系列的后摄模组是否会真的采用这一设计，因为这也可能是苹果公司抛出的烟雾弹，目的是为了揪出公司内部潜藏的爆料者。毕竟在之前，苹果公司就有多次放假消息纠正内鬼的骚操作。另外， Margin Blue 还分享了疑似 iPhone 16机型的压轴模具 ，iPhone 16标准版采用垂直排列双摄的设计的消息接连爆出，而且口径一致，应该是没跑了。至于 iPhone 16 Pro 系列的后摄模组设计，目前还不好说，现距离 iPhone 16系列发布还有大半年的时间，还属于早期阶段，当前爆料还是主要以参考为主。Margin Blue 称他会继续跟进 iPhone 16 Pro 系列摄像头的相关爆料，后面再陆续分享。咱们就等着吃瓜就好了。除了外形设计，按照惯例 ，iPhone 16 Pro 的钛合金配色也将发生改变。据 Margin 部最新爆料称 ，iPhone 16 Pro 包括全新的沙漠钛以及钛灰色。沙漠钛类似于 iPhone 14 Pro 系列的金色，但颜色会更深一些；而钛灰色则有点像 iPhone 6背面的太空灰色阴影。然而 ，Margin 部也指出。在这两种新颜色中，可能只会选择其中一种来使用。目前尚未确定哪一款将被选用。但照惯例 ，iPhone 的 Pro 系列发布时一般只有四种配色，通常为黑色、白色和金色，加上一款新配色，如绿色、蓝色或紫色。黑色钛金属和白色钛金属有望从 iPhone 15 Pro 系列延续到 iPhone 16 Pro 系列，但蓝色钛金属和原色钛金属还未确定。尺寸上。iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 尺寸将会增大，前者从 6.1 英寸增大至 6.3 英寸，后者从 6.7 英寸增大至 6.9 英寸。值得期待的是 ，iPhone 16 Pro 系列将搭载 A 1 8 Pro 芯片，台积电3纳米工艺打造，性能，尤其在 AI 算力方面将有比较大的升级。关于 A 1 8也有不小的惊喜 ，Jeffrey 前期视频有介绍，大家可以翻看。除了 iPhone 系列，苹果的穿戴产品系列。同样也是不少果粉非常感兴趣的数码产品。关于今年的新品，也有最新的爆料来了，感兴趣的小伙伴一起来看看。在去年，苹果除了将推出 USB-C 接口的 AirPods Pro 2以外，并未更新 AirPods 产品线。而在今年，苹果终于要出手了。据彭博社记者马克·古尔曼表示。苹果计划在2024年秋季发布三款新的 AirPods 耳机，包括两款不同版本的第四代 AirPods 以及全新的 AirPods Max。马克·古尔曼预计，入门级第四代 AirPods 将采用新设计，更贴合，音质更好，以及带有 USB-C 端口的更新充电盒。他还期待更高端的第四代 AirPods 具有主动降噪功能，充电盒中的扬声器可以播放声音进行查找我的位置跟踪。苹果推出第四代 AirPods 后。就会下架并停产第二代和第三代 AirPods。至于新的 AirPods Max， 在外观上不会有太大变化，主要是基于功能方面的升级。升级后的 AirPods Max 将配备 USB-C 端口，而不是 Lightning 端口，用于充电和有线音频播放。另外，可能还会有新的配色可供选择。至于大家关心的 AirPods Pro 3会何时发布呢？马克·古尔曼表示，最快也要等到明年才会推出。包括全新的设计以及更好芯片、音质和降噪体验。回顾 AirPods 系列的更新历史 ，AirPods Pro 2在去年秋季才发布了 USCC 版本，因此短时间内应该不会更新了。而 AirPods 3于2021年10月份发布，距今已有两年多。
，AirPods Max 则已经是2020年12月发布的产品了，因此 AirPods 3和 AirPods Max 在今年秋季更新的可能性还是很大的。除了 AirPods 外 ，Apple Watch 也有动静。最新的一份消息中提到，苹果近日公布了一份智能手表相关新专利。据悉，该专利申请介绍了一种新的健康传感器系统。更具体的说，这项发明涵盖用于计算用户排汗度量的系统、装置和方法。当电子设备跟踪锻炼过程时，会启动排汗测量。基于此 ，Apple Watch 上将会配置一个或多个汗液传感器进行汗液测量。这些测量反过来用于计算用户的估计出汗率，并根据用户的估计出汗率给出其他计算信息。专利中给出的示例显示，当 Apple Watch 用于跟踪锻炼过程时，设备可能会计算并呈现与锻炼过程相对应的时间内的首次估计出汗率，这可以为用户提供有关运动过程中平均出汗率或总流失量的信息。在其他情况下，估计的出汗率可用于计算锻炼指标，如锻炼强度、卡路里燃烧等。同时，在检测到出汗数据之后，基于该专利还可以为用户提供运动后的液体摄入指导。不过，由专利到实际应用中间还需要经过不少的程序。实际是否会应用，目前也还不得而知。而在此之前，目前能够确定的就是，苹果将在接下来带来 Apple Watch 系列设备的惯例更新。但照现有爆料来看，预计2024年的 Apple Watch 机型将包括一套新功能，这将使他们对用户更具吸引力。但照爆料中的说法，至少有一款 Apple Watch 会有更新的外观，可能是标准版的 Apple Watch 会进行设计更新。更新后的 Apple Watch 可能会采用更薄的设计。并采用新的磁性机制连接表带，但健康功能可能对用户更有吸引力。同时，下一代苹果手表是否能够检测高血压和睡眠呼吸暂停，也是目前备受外界关注的功能升级。不过，按照此前消息中的说法，新一代的 Apple Watch 将会告知用户他们的血压是否呈上升趋势，但不会提供具体的收缩压和舒张压测量结果。睡眠呼吸暂停则将通过睡眠测量和呼吸模式来检测。让用户知道是否存在这种情况。另外，马克·古尔曼还分享了第二代 Vision Pro 头显可能发布的时间，最快也要等到2025年8月下旬，也就是还有大概18个月的时间。他表示，苹果对于客户退回第一代 Vision Pro 头显的原因非常感兴趣，这些退货原因将由零售店反馈传递给公司总部，以便帮助苹果进一步改进第二代 Vision Pro 头显的体验。以上就是本期节目的全部内容了。你对最近 iPhone 十六 Pro 的外形爆料怎么看？对接下来的几款穿戴新品有期待吗？欢迎和我们交流互动。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。